Do you know English expressions? Est-ce que vous connaissez l'expression anglaise? Unfortunately, malheureusement. Vous n'avez pas besoin d'inquiéter vous. Parce que depuis que vous arrivez sur Chanel, ça, qui est l'angle de tout partout, c'est là où vous avez besoin de la belle expression anglaise qui vous besoin. And today's English lesson, I'm going to be teaching you some useful English expressions. Dans les soins anglais, ça, je dis, on va l'enseigner où quelques expressions anglaises qui ont besoin pour capable améliorer l'anglais. Et pas oublier, là, on va prendre une expression liée de où sont les mêmes gens avec Natif. Là. On va prendre une première expression qui va l'enseigner où dans les soins, ça, je dis, qui c'est to be back on one's feet. You be back on your feet. Do you see? Be back on one's feet. Be back on one's feet. What does it mean when I say to be back on one's feet? Ça, ça veut dire, l'aime dit, to be back on one's feet. Vous ne pouvez pas faire un malade, vous ne pouvez pas un mois, deux mois. Eh bien, après, lorsque vous venez à un mois, vous ne pouvez souvent dire, hey, comment vous vous sentez? Vous faites mieux aujourd'hui? Sometimes, you can say, um, how do you feel? Okay? Comment vous vous sentez? Eh bien, vous avez un élément de réponse pour dire, ah, je fais mieux, je fais mieux. Je ne pas même dire, je fais mieux. Si vous avez besoin de dire, vous faites mieux, ça veut dire que vous êtes malade, mais vous faites mieux. Eh bien, vous pouvez utiliser l'expression ça qui c'est. To be back on one's feet. Même si je mets tout, vous pouvez mettre tout. To be back on one's feet. Par exemple, si je dis, ah, monsieur fermier, monsieur fermier. Je vais vous dire ça, he is back on his feet. Ça veut dire, il fait mieux. Let's go to see the second one. On a la deuxième expression qui c'est, have one foot in the grave. Have one foot in the grave. Have one foot in the grave. What does it mean? When I say, to have one foot in the grave. To have one foot in the grave means to be very old and near to death. Let me say to have one foot in the grave. Ça veut dire c'est un monde qui très vieux et puis un monde qui prêt à la mort. Par exemple, quelqu'un grand père qui âgé de 70 ans, ça veut dire après c'est un monde qui prêt à la mort. C'est un monde qui pire près là-bas. Parfois ici on me dit, mais c'est qui t'a mangé contre celle là même. C'est qui a mouru, mais c'est qui t'a mangé contre celle là. Pour exprimer ce débat ça en anglais, on va simplement utiliser l'expression ça qui c'est have one foot in the grave. Ouais, par exemple, si je veux dire, je ne sais pas la mort, je ne sais pas la mort. Je ne sais pas dire ça. He has one foot in the grave. He has one foot in the grave. Ça veut dire, je ne sais pas la mort. Oh, elle a gagné 90 ans. Oh, c'est un gars qui a pris la mort là, mon cher. Je dis ça. He has one foot in the grave. He has one foot in the grave. Ça veut dire, il a pris la mort. Let's move on to the next one, guys. Here we have lose one's mind. Can you repeat? Vous pouvez répéter? Lose one's mind. Lose one's mind. When I say lose one's mind, I'm talking about someone who is a little bit crazy. Let me say lose one's mind, je parle de un monde qui est un petit fou. Mais ici, parfois, je dis, ah, je ne sais pas si on fait lui même. Ok? Je ne sais pas si on fait. Je dis ça, lose one's mind. Par exemple, si tu as besoin de dire un monde, tu as besoin de dire tout, mais tu es fou. Eh, tu es fou, mais tu as besoin de dire tout. Je ne sais pas si ça. Have you lost your mind? Hey, as-tu perdu la tête? Bah, comprends-nous non moins, hein? As-tu perdu la tête? Ou bien, t'as perdu la tête? Have you lost your mind? Ça veut dire utiliser lose one's mind to say that someone is a little bit crazy. Utiliser pour dire qu'il y a un monde qui est fou. Let's move on to the next one. On a l'autre expression qui est pour vous dans la vidéo. Qui c'est? Make yourself at home. Make yourself at home. Make yourself at home. Make yourself at home. Si vous avez fait liaison, de dire « Adam ». Qui ça, ça veut dire? Dit, « Make yourself at home ». Si quelqu'un dit à vous « Make yourself at home », ça veut dire qu'il veut que vous soyez comme si vous étiez dans votre propre home. Si on vous dit « Make yourself at home », il veut dire pour à l'aise, pour faire même gens de la cave. Ça veut dire pour mettre à l'aise, pour mettre confortable. Parfois, nous, on dit ça en français um, « Faites comme chez vous ». Eh bien, pour dire ça en anglais, on dit um, « Faites comme chez vous ». Vous pouvez dire ça. Make yourself at home. C'est une autre façon pour mon dire ah, soyez à l'aise, soyez à l'aise, ok? Be at ease. Instead of saying be at ease, you can say make yourself at home. On a la bonne cinquième expression qui est pour débuter la vidéo ça. Qui c'est? A knuckle sandwich. A knuckle sandwich. A knuckle sandwich. What does it mean when I say a knuckle sandwich? A knuckle sandwich is another way to say a punch in the face. Let me say a knuckle sandwich. C'est une autre façon pour dire coup de poing dans la figure. Un coup de poing dans la figure. Bah dis ça non, puis garde pas mon coup de poing dans la figure non, ok? Par exemple, si ma petite lui met pas mon coup de poing dans la figure, on va pas dire ça. 
He likes to give people narco sandwich. He likes to give people narco sandwich. Ça veut dire, bien me bay moun pou pran figi li menm. Depi l paret se kout pou pran figi la bay moun. C'est comme si a boumer avec lui. Et même dit ça, he likes to give people narco sandwich. On a l'autre expression qu'aime porter pour. Peace out. Peace out. Peace out. Peace out. What does it mean when I say peace out? Peace out is another way to say goodbye. Lem di peace out, c'est une autre façon pour dire au monde au revoir. Ou di ça, peace out. Hey, peace out. Ça veut dire au revoir. C'est une autre façon pour dire ça en anglais. Now, let's go to learn the last expressions for today's English video. Pour nous, on a la dernière expression qui est pour vous dans les anglais. Ça veut dire qui c'est pipe down. Pipe down. Pipe down. Pipe down. Pipe down is another way to say be quiet. Let me say pipe down sur l'autre façon pour dire au monde fais silence. Be quiet. Bon ba un petit secret. Vous connaissez tout ça on apprend yo là si vous pas mémoriser yo, c'est comme si vous fait corvé. C'est pour raison ça on va le rappeler ou tout ça on va apprendre yo pour capable mémoriser yo. Première expression que tu as apprendre c'était be back on one's feet. Qui ont été utilisés pour dire qu'on monde fait mieux après le défait en période de temps malade. Vous t'ai dit ça be back on one's feet. Le deuxième monté à prendre comment pour dire yon moun pi près la mort. Haïtien me dit ah pi fò moun sa là-bas, pi fò entel là-bas. Et monté dit ça en anglais have one foot in the grave. Have one foot in the grave. Ça veut dire moun sa près la mort. Et troisième monté à prendre comment pour dire yon moun perdi yon feuille. Ça veut dire ah c'est un petit gens fou lui même. Ou te dit ça lose one's mind. OK, lose one's mind. Ça veut dire ça veut dire il perdi yon feuille. Et quatrième monté à prendre expression ça qui c'est make yourself at home. Yon façon pour dire mon nom en mon métal les ou métal les mettez à l'aise faites comme chez vous et ceux qui a monté à prendre d'où comment pour dire yon coup de poing en figue yon autre façon pour dire coup de poing en figue vous te dit ça a narco sandwich OK a narco sandwich ça veut dire a punch in the face yon coup de poing en figue et sixième monté à prendre comment pour dire goodbye vous te dit ça peace out yon autre façon pour dire au revoir et dernièrement monté à prendre d'où comment pour dire be quiet it was Pipe down, ça veut dire be quiet. Don't forget, my name is Aji. I was over the moon to teach you this lesson. See you next time.